ここは小浜島小浜島は石垣島からフェリーで約30分のところにある離島だ他の離島と比べると星野リゾートなど多くのホテルが建設されておりカップルなどと来るならこの離島かなというような場所ださてここではどんな景色が見れるだろうか「いっそにげちまえと背中をさらそうになる」「誰かを蹴落としてフォンが安泰だと」「そんなやつらを嫌っていたはずなのに」フェリーを降りてすぐのレンタカーゆいで電動自転車を借りる、まあ、事前に予約していったので、まあ、そんなに高くはなかったかな昨日行った黒島に比べると随分と坂が多いので、まあ、電動自転車にしてよかったなと思うここは小浜島で一番展望が見れる場所らしいこの階段を結構登るらしいんだよね普段ずっと家にいる俺からすると、うん、これだけできつい多分映像じゃ伝わらないと思うけど結構険しい階段<笑>展望台に到着もういいかな<笑>うだるような暑さと牛と虫の声と離島に来るとあんま移動しなくていいんじゃないかっていう気にもなったりするんだけれども、まあ、でも時折こういった坂道を下るのはやはり楽しい。
せっかくだから海の中に入ってみるって言っても特に何の準備もしてないのでただ足に使っただけなんだけど。こうしてみると結構あの近いねあれ飯尾表島かなマングローブが見れるスポットがあるらしいので行ってみるいやしかしこっちもあれだねなんもないねヒルギルグヒルギ入り口って書いてあるけどなんかあそこあのまんま渡れそうな感じはあるけどマングローブがあるんだねうんマングローブがたくさんある、まあ、マングローブがいるなっていうそれだけなんだけど。小浜島の住宅地の方へ向かってみる今小浜島に住んでいる人たちはどんな感じなんだろうなと思いながら来てみたけれどもコロナもあって一っ子一人いない。食堂や小学校も誰もいない。どこもかしこも休みで、唯一やってたのがこのコンビニ。せっかくなのでサーターアンダギーとパイナップルジュースを購入食堂が空いてないのでここを昼食代わりにうまいここはコハグラソーという、まあ、NHK のチュラさんのロケ地らしい。まあ、実際俺はチュラさんを見たことがないのであまり感動もないんだけれども建物的にはかなり昔ながらの造りで石垣島だなあという感じはする思ったよりあれだなチュラさんのやつが地味だったな。住宅地を抜けまた大きな坂道を下る、まあ、これが小浜島の唯一の面白さと言っていいんではないかという坂道。沖縄の墓は相変わらずでかい
そして空もでかい。牛はもうお腹いっぱいかなこういうのは人がいないからこそできるね到着したのは熊崎ビーチここは潮の流れが速いからかあまりそんな遊泳はできないような感じらしいんだけれどもゆっくりするにはすごいいいところな気がする。って言っても一人でそんなやることなんかないんだけれども。魚も見当たらない。帰るか。いよいよ小浜島の一大スポットらしき場所に行くそれはチュラさんの舞台となったシュガーロードこのまっすぐな一本道が天に向かっているようなそして左右にはサトウキビ畑がある。最後にここを走って終わろうかな。石垣島に来て何杯サンピン茶を飲んだだろうかついでに記念写真も国際通りへ向かう最後のご飯は国際通りにある八重山そばで締めるオリオンビールと送金は最強の組み合わせだと思うそして八重山そばアダンの目の天ぷらも食べる八重山そばも悪くはない、まあ、どっちかっていうと早期そばの方が好きなんだけどアダンの天ぷらはたけのこみたいな食感コンフォートホテルに泊まっていたので送迎でフェリー乗り場からホテルへ帰る。ホテルの隣にあるビーチでゆったりとするやっぱりこの時間が一番最高な気がするホテルで自転車を借りて近くのスーパーマーケットへここでお土産とかいろいろ買おうかなと刺身も美味しそうだけどまあちょっとお腹いっぱいだから後にして一度飲んでみたかったクールそして石垣島限定のお酒を購入さらに買ったのは島唐辛子のやつやビバーチと呼ばれる、まあ、テーブルトッピングみたいな感じかなと島豚のゴロゴロっていうやつかな。またマスクが外せる日が来たら今度は誰かとここに来てみようそしたらまた違う景色を
この離島たちは見せてくれるのかもしれない「旅の意味なんて」